quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Chelsea có giúp Việt Nam thoát khỏi mưa bàn thua trước trận đấu gặp Nhật Bản. Ông Chelsea chịu áp lực như Selig Ferguson tại Man United. Mất sắt ở đội tuyển Việt Nam, Công Phượng vẫn nói lời tốt đẹp về ông Chelsea. Quang Hải và Văn Toàn là mối đe dọa lớn của Indonesia. Huấn luyện viên Chelsea có giúp Việt Nam thoát khỏi được cơn mưa bàn thua trước Nhật Bản. Trận đấu với tuyển Nhật Bản có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển Việt Nam bởi một thất bại đậm có thể khiến cho thầy trò ông Chelsea không thể đi tiếp bằng tấm vé vớt. Về lý thuyết thì tuyển Việt Nam sáng cửa đi tiếp nếu như đánh bại được Indonesia ở loạt đấu thứ hai. Nhưng điều kiện cần hạn chế bàn thua trước Nhật Bản và Iraq. Thậm chí để chắc chắn thì thầy trò Chelsea cần phải có một điểm trước Iraq hoặc Nhật Bản. Tuy nhiên, Việt Nam làm cách nào để hạn chế được bàn thua trước Nhật Bản là một điều không hề dễ dàng. Tôi nghĩ đội cần phải thắng thuyết phục trận đấu đầu tiên gặp Việt Nam vào ngày 14 tháng 1. Tôi muốn đội ghi được nhiều bàn thắng. Sau đó thì mới nghĩ đến chuyện đứng đầu bảng hay vô địch. Chúng tôi tin rằng đây là giải đấu quan trọng trong hành trình hướng đến mục tiêu World Cup. Hajime Moriyasu nói. Có thể thấy được Nhật Bản nhận định trận đấu gặp tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng có được 3 điểm. Giờ vậy, Hajime Moriyasu không giấu ý định sẽ cố gắng thắng thật đậm nhật ở trận gia quân. Nhật Bản hoàn toàn có lý do để nghĩ đến một tỷ số cách biệt. Họ ghi 45 bàn trong 10 trận đấu gần nhất trong hai trận đấu chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 5-0 và Jordan 6-1. Đây là lời cảnh tỉnh trong Josia bởi chọn cách đá kiểm soát bóng sẽ dễ nhận cơn mưa bàn thua trước Nhật Bản. Giữa thời của ông Josia, tuyển Việt Nam đã trải qua thất bại đậm nhất trong lịch sử, đó là trận thua như Hàn Quốc 0-6. Cái bàn có thể xấu hơn khi Nhật Bản được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Asian Cup. Chelsea có lẽ không muốn ghi danh với tư cách huấn luyện viên dẫn dắt tuyển Việt Nam giữ kỷ lục thua đậm nhất tại Asian Cup. Niềm tin duy nhất cho tuyển Việt Nam là ba trận đấu gặp Nhật Bản thời ông Park Hang-seo có kết quả ấn tượng. Việt Nam hòa Nhật Bản một đều trên sân khách, hai thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1. Nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam đã thay đổi rất nhiều với triết lý kiểu sát bóng. Hệ thống phòng ngự không có chắc chắn và có nhiều cầu thủ mới. Sự thay đổi về lỗi chơi trước Nhật Bản có thể nói là điều cần thiết với tuyển Việt Nam. Vấn đề Chosier sẽ điều chỉnh ra sao là một dấu hỏi lớn. Hy vọng ông thầy người Pháp sẽ mang đến một kết quả bất ngờ trước Nhật Bản. Vòng chung kết của Asian Cup diễn ra từ ngày 12 tháng 1 2024 đến ngày 10 tháng 2 2024 tại Qatar. Chosier nằm chung bảng với Nhật Bản, Indo và Iraq. Trận đấu giao quân của tuyển Việt Nam gần Nhật Bản lúc 18 giờ 30 ngày 14 tháng 1 năm 2024. Huấn luyện viên Chelsea chịu áp lực như Slay Ferguson ở Man United. Bốn năm về trước, tuyển Việt Nam giữa thời của ông Park vào đến vòng tứ kết của Asian Cup. Theo tờ Ocean của Hàn Quốc, đây là áp lực lớn với ông Chelsea. Ít ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây cũng là chiến dịch lớn thứ hai của ông Chelsea cùng với các học trò. Sau hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á. Bốn năm về trước, tuyển Việt Nam giữa thời của ông Park Hang-seo đã vào đến vòng tứ kết của giải. Và theo tờ Ocean của Hàn Quốc, đó thật sự là một áp lực lớn với ông Chosier. Sức nặng của chiếc vương miện, Chosier sẽ phải chịu thiệt thòi khi làm người kế nhiệm của ông Park Hang-seo, Ocean viết. Chosier của đội tuyển Việt Nam cảm thấy áp lực lớn vì không thành công của ông Park Hang-seo. Trong quá khứ, thời Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2023. Ông đã tạo nên một giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Vậy nên mỗi khi Chosier và các học trò thi đấu không tốt, dư luận lại liên tục nhắc tới ông Park Hang-seo. Điều này giống như Ferguson ở Man United, Chosier sẽ phải chịu vô vàn áp lực khi kế nhiệm thầy Park. Tối ngày 9 tháng 1, tuyển Việt Nam đã trận làm nóng cho Asian Cup 2023, gặp đối thủ hạng 98 thế giới Kyrgyzstan. Chosier sử dụng nhiều cầu thủ nhằm đánh giá kỹ lưỡng lực lượng trước khi chốt danh sách chính thức. Ở trận đấu này, các cầu thủ triển khai tấn công đa dạng, có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương đúng với những gì đã tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, trước một hàng thủ cao to có thể lực, sức va chạm tốt như Kyrgyzstan, tuyển Việt Nam gặp nhiều bế tắc và để thua với tỷ số 2-1, qua đó có màn chạy đa không hoàn hảo trước thêm Asian Cup. Sau trận đấu, Chosier thể hiện sự không hài lòng, bởi hàng thủ của tuyển Việt Nam chưa đạt được yêu cầu, đặc biệt là sai lầm dẫn tới bàn thua trong khi hàng công cũng không để lại nhiều dấu ấn. Tuyển Việt Nam còn 3 ngày chuẩn bị cho Asian Cup, vì vậy mà Quang Hải và các đồng đội còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn hoàn thành được mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng. Mất suất tuyển Việt Nam, Công Phượng vẫn nói lời tốt đẹp về ông Chosier. Nguyễn Công Phượng cho rằng Hong Chosier quyết liệt, mạnh mẽ và đang tạo ra lối chơi tích cực hơn cho đội tuyển Việt Nam. 
Tôi không nghĩ có một huấn luyện viên nào có tính cách quyết liệt và mạnh mẽ như ông ta. Sự nhiệt huyết của ông ấy không hề thay đổi. Thái độ quyết liệt của ông ấy cũng giống như là người Nhật Bản. Có lúc chúng tôi họp gần 2 giờ đồng hồ, kể cả khi ra sân, chúng tôi cũng nói chuyện rất nhiều. Công Phượng trả lời câu hỏi của tờ Sponichi và ông Chosio. Theo như đánh giá của tiền đạo sinh năm 1995, cách huấn luyện và triết lý bóng đá ông Chelsea áp dụng hiện nay đang thể hiện sự đam mê của nhà cầm quân người Pháp. Công Phượng thì không có bất cứ ấn tượng xấu nào về ông Chelsea cả. Tuy nhiên, Nguyễn Công Phượng không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam giữa Asian Cup 2023. Phong độ xa sút của anh tại Yokohama FC khiến cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia giảm đi đáng kể. Kể từ đợt tập trung tháng 10 năm 2023, Công Phượng đã vắng mặt trong danh sách của ông Chelsea. Khi bắt đầu quá trình giao hữu chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup, Châu Siêu vẫn gọi Nguyễn Công Phượng. Anh được trao cơ hội vào sân thi đấu hiệp 2 trong cuộc đọ sức với tuyển Palestine và ghi dấu bằng bàn thắng mở tỷ số. Công Phượng vẫn có những pha bóng đáng chú ý có thể gây ra đột biến, tuy nhiên màn trình diễn đó là không đủ để anh thuyết phục ông Châu Siêu trao thêm một cơ hội. Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều áp lực bởi kết quả giao hữu không như mong muốn. Quang Hải và đồng đội vừa thua đội tuyển Kyrgyzstan với tỷ số 1-2 trong trận đấu tập cùng cuối trước thêm Asian Cup 2023. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam cũng chưa thuyết phục được hâm mộ. Chelsea đang tạo ra lối chơi tích cực hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, đội bóng đang trong quá trình phát triển. Chúng tôi có thể chơi bóng chủ động trước các đối thủ cùng trí độ. Nhưng khi dồn nhiều người hơn lên tuyến trên, sẽ có những vấn đề lộ ra tuyến dưới, Công Phượng nói. Tỷ đạo quê Nghệ An vừa quyết định gia hạn hợp đồng với Yokohama FC. Mùa này anh sẽ thi đấu tại Ray Lictu sau khi đội bóng chủ quản xuống hạng. Quảng Hải và Văn Toàn là mối đe dọa lớn của Indonesia. Đội tuyển Indonesia sẽ gặp những đối thủ khó nhằn tại vòng chung kết của Asian Cup tại Qatar, không chỉ do thầy trò Sintayong có thứ hạng FIFA kém hơn Việt Nam, Iraq và Nhật Bản. Asian Cup sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Kết quả bốc thăm đã xếp đội tuyển Indo vào bảng D với các gã khổng lồ. Từ Bola nhấn mạnh, ba đối thủ của đội tuyển Indo là ứng viên nặng ký Nhật Bản hạng 17, Iraq hạng 63 và Việt Nam hạng 94 là những bức tường lớn ngăn cản giấc mơ vào sâu của họ. Báo chí Indo nhắm thời, nhắn nhủ thầy cho ông Sin là không nên mất công bận tâm đến việc lọt vào trận đấu chung kết. Chỉ cần vượt qua được vòng bảng sẽ không dễ dàng gì. Trong đó Nhật Bản, Iraq và Việt Nam có nhiều đối thủ ngồi sao có thể khiến đội tuyển Indonesia cảm thấy thua thiệt. Đầu tiên là tuyển Việt Nam thực sự gặp xui xẻo tại Asian Cup 2023 khi mà 10 cầu thủ nằm cốt dính chấn thương và không được đăng ký. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là sức mạnh của Việt Nam đang suy yếu. Đội bóng lọt vào top 8 của Asian Cup 2019 vẫn sở hữu các dàn cầu thủ chất lượng. Cái tên gây ấn tượng là Quang Hải. Cầu thủ này được biệt danh là Lionel Messi của Đông Nam Á. Dù biệt danh này không chỉ trao cho cầu thủ 26 tuổi, sau đó là cầu thủ giàu kinh nghiệm Nguyễn Văn Toàn, tỷ đạo 57 lần khoa học từ Việt Nam từng nhiều lần gây ra tai họa cho Indonesia. Những màn song kiếm hợp ích của Văn Toàn và Quang Hải dự báo sẽ gây rắc rối cho hàng phòng ngự Indo. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản xứng đáng là đội mạnh nhất bảng D thậm chí còn nằm trong số những ứng cử viên vô địch Asian Cup 2023. Ông Moriyasu có nhiều cầu thủ đã thành danh tại châu Âu và đội bóng có biệt danh Samurai Xanh này có lập nhiều thành tích ấn tượng. Đội Nhật Bản là những sự kết hợp hoàn hảo của 20 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài với 6 gương mặt thi đấu xuất sắc trong nước. Bola đánh giá cao hai tuyển thủ sẽ đóng vai trò quan trọng cho đội bóng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Đó là Wataru Endo, tiền vệ của Liverpool với tư cách là đội trưởng Nhật Bản. Sẽ đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ, tiêu đến là Lee Sudan, chất sút duyên của FC Freiburg. Anh có thể không nổi tiếng bằng Karo Mitoma hay Takumi Minamino nhưng cầu thủ 25 tuổi này là nhân vật nguy hiểm mỗi khi ở trong vùng cấm. Đối với Iraq, đất nước Indonesia từng có ý nghĩa quan trọng khi là chủ nhà đăng cai Asian Cup 207 giúp họ đăng quang. Những chú sư tử lưỡng hà luôn tỏ ra là một đội rất khó chơi với bất cứ đối thủ nào. Khi biết sẽ phải đối đầu với hai đội bóng Đông Nam Á là Indo và Việt Nam, tuyển Iraq đã thử sức mình bằng chức vô địch giải đấu Kings Cup tại Thái Lan vào tháng 9 năm ngoái. Tháng 11, đội tuyển Iraq tiếp tục đánh bại đội khách Indo 5-1 và qua mặt chủ nhà Việt Nam 1-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Iraq cũng có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, một cái tên khá quen thuộc là Zidane Ikiban, tiền vệ 20 tuổi từng chơi cho Man đỏ và đang khoác áo FC Ultrach. Không kém vật thú vị là Ali Ahmad Hadi, tỷ đạo trẻ 21 tuổi vốn đã quen thuộc với bóng đá Anh, bởi ngay từ khi mới 1 tuổi, anh đã cùng bố mẹ chuyển đến thành phố Liverpool vì chiến tranh ở quê hương mình.